、Azure DevOps Online Vol.3、Azure Pipelines について、えー、まあ、イベントというか勉強会ですね、あのさせていただきます。えー、自己紹介ですね。まあ、亀川と言います。大体いいどこでも K 亀川っていう、えー、ID で出てるので、スタックオーバーフローとかのジャパンの方ですね。であるとか、えー、MSDN フォーラムとか、ハテナブログとか、大体いいどこでも K 亀川でやってます。えー、まあ、マイクロソフトさんから、マイクロソフト MVP4 デベロッパーテクノロジーズという長い、長ったらしいんですけど、まあ、要は開発者ツール向けの,あのアワードをいただいてます。で、ユーザーズグループがここですね。チーム、チームファウンデーションサーバーユーザーズグループ。これ、昔の名前なんですけど、ちょっと、うん、あの、名前変えるのもどうかなっていうことで、まあ、このままやってます。あの、行動規範とか、こっちの TFSUG っていうレポジトリの TFSUG インフォっていうところにありますので、まあ、もしよかったら見てください。あのスラックとかあのー、の参加方法とかもこちらに書いてますんで、ぜひよろしくお願いします。ハテナブログでだいたいあのー、スプリントごとのリリースノートの翻訳であるとか、あのチあのチップスとかをたあのー、しばしば載せてます。で、えー、お約束ですが、このコンテンツは本日現在の情報です。また明日には変わってしまうかもしれないので、あのご注意ください。で、えー、Azure Rockstar っていう、まあ、コミュニティのコミュニティみたいな、メタコミュニティみたいなのが、マイクロソフトがやられてまして、えー、この TFSUG も参加させてもらってます。今週末の土曜日ですね、に、あのその Azure Rockstar に参加しているコミュニティが、参加したあの、まあ、キックオフイベントじゃないですけど、そんな感じのをやりますのでえ、もしよかったらそちらも見てください。私も14時からですね、あの15分ほどお話しさせていただくことになってます。でお品書きですが、もうざっくりと Azure Pipelines についてですね。で、えー、ここ登場、本当に登場してればよかったんですけど、あの Azure DevOps Server 2020、あのこれ、アイディア考えた時点ではもう出てるだろうとか思ってた、あの思って余裕かましてたんですけど、で出てなくて、えー、残念ながら RC2 版ですね。まあ、あの機能はもうフィックスしてるはずなので、あの2であろうと、RC2 であろうと、あの製品版であると大きいものは変わらないはずです。はい。えー、っと。で、まあ、Azure Pipelines 何かっていう話ですけど、まあ、こ,あのここに来てくださってる方は大体ご存知と思うんですけれども、一応、まあ、レポジトリですね、対応レポジトリ、Azure、もちろん Azure 以外でも対応してます。サブバージョンであるとか、えー、と GitHub はもちろんそうですね。その他にも Bitbucket ですね。あとはあの汎用の Git ですね。あのなんとかサービスではなくて、Git のクレデンシャルを使うあの認証ができて、クローンコミットとかできるような Git のであればサポートしています。ファイルを、まあ、ビルド、デプロイするサービスですね。で、大きく2種類ですね。自前で、えー、エージェントを管理するセルフホスティットっていうやつですね。これ、Azure Pipelines、Azure DevOps のオーガニゼーションっていうものを作るとですねあの1ついてますなので、必ず1つはセルフホスティットを作れます。で、それに、えー、ビジュアルスタジオエンタープライズのライセンス分並列ですね、もちろん別途、あの Azure サブスクリプションから課金することもできます。で、もう1つが、えー、Azure データセンターで提供ですね、マイクロソフトホスティット。っていう呼ばれるやつですね。こちらはプライベートレポジトリでは1800分、月あたり1800分ですね、が無償ですね。それを超えると優勝です。結構あるように思うんですけど、割と使ってるとすぐなくなります。例えば、.NET コアの、ASP.NET コアのテンプレートからもうビルドしてデプロイするだけでも3分ぐらいは軽く使っちゃうんで。
、まあ、キャッシュが効かない最悪のケースですけどね、そうあのなので、1800本、割と解けます。でオープンソースの場合ですね、オープンソースのプロジェクトを作ると、えー、熟並列まで無償ですね、これ GitHub と一緒です、GitHub アクションズと一緒ですね。で、プライベートレポジトリで並列度を上げる場合、これ、最初あの1800分というのは、1並列で1800分ですね。なので、えー、並列度を上げてビルドしたい場合ですね、コミットがしょっちゅうあるから、2並列ぐらいいないと。2並列、3並列な,ないと困る場合は、えー、優勝で課金してくださいという形ですね。で、インフラなんですけど、GitHub アクションズと VS アップセンターと共通です。あの、Azure の仮想マシンで基本動くんですけども、これが同じインフラで、エージェントだけなぜか違うという形になってます。よいしょ。じゃあ、Azure パイプラインズと GitHub アクションズで何が違うのかっていうおさらいですね。まあ、形式ですねあの。ビルド定義を書く形式が、えー、どちらも YAML です。ただし、同じ構文じゃないです、えー。GitHub の方と Azure パイプラインズだとサポートしている機能が全然違うので、えー、本気で書くと Azure パイプラインズの方が大体長くなります。で、クラシック。と呼ばれる GUI ですね。GUI ベースの、こちらがもともとあったんですけど、あの世の中やむるになってきたんで、こちらはクラシックっていう、GUI がクラシックっていう形になりました。で、えー、OSS はどちらも受兵列無制限で使えますね。で、プライベートレポジトリの場合は、まあプラン、どちらもプランによるんですね。あのちょっとお値段が違います。GitHub アクションの方が確かちょっとビルド時間が長かったはずです。で、コミュニティフローですね。アジュールパイプラインズの方は、アジュールデブオプスのマーケットプレイスの方で、えー、パイプラインズっていうカテゴリーであるんですけれども、あのタスクを作ってあの提供することになってます。まあ、パッケージングですね。VS コードであのタイプスクリプトもしくはパワーシェルで、えー、タスクを作ってパッケージングしてアップロードっていう形ですね。GitHub アクションズはマーケットプレイスでのまあ、コミュニティフローということで結構多いよ。で、エージェントってどれに入れてもいいわけじゃないんですね。あの例えば Mac 用エージェントで Windows しかコンパイルできないやつ入れられたら困るわけですよね。そういったものをどうやって識別するかというのが Azure Pipeline の方は Capabilities で、これは何を求めするかというと環境変数ですね。例えば Visual Studio をインストールすると Visual Studio がどこに入っているかというあのパスが環境変数に登録されるんですけれども、それをベースに、えー、Azure パイプラインズは判定します。GitHub アクションズは明示的にラベルつけるみたいですね。で、ちょっとはまりやすいのはコマンドシェルですね。の Windows のパイ,プラインあのパイプラインのエージェントを使うとコマンドエクゼですね。まあ、互換性の上から、まあ、しょうがそうですよねっていう話ですね。もちろんパワーシェルも使えます。で、GitHub アクションズの時は、えー、YAML で指定すると、何も指定しなくて、シェルスクリプトってやると、えー、パワーシェルが動きます。シェルコマンドっていう記述を YAML にすると、コマンドエクゼが明示的に動きます。で、マルチステージパイプラインですね。あの、デプロイと、えー、ビルドを分けるような形ですね。あの、私がちょっと動画でマルチステージパイプラインの解説3つぐらいしてるんですけれども、それ、Azure パイプラインズは、まあ、げあのやろうと思ったら1つの YAML、まあ、実際長くなりすぎるんで、これ分けた方がいいんですけど、GitHub アクションズの方はあの明示的に分割しなければならないそうですね。で、まあ、他にも Azure DevOps しかない機能、Environment っていう機能があるんですけど、まあ、それはお後々解説します。でパイプラインズが提供する環境ですね、まあ、ホスティッドエージェントですね。Windows の場合は2016を選ぶと VS2017 ですね。Windows サーバー2019だと VS2019。このタスキ掛けみたいな2016で VS2019 とか、Windows サーバー2019で VS2017 とか、そういった組み合わせはないです。で、タグでレイテスト、Docker と同じですね。あのどあの
、ロッカーイメージのレイテストって指定してますけども、あれと同じレイテストを指定すると、Windows サーバー 2019VS2019 のイメージが来ます。で、MacOS の場合は 10.14 と 10.15 ですね。レイテストは同じように 10.15 です。今度11ですね。あの、新しいビッグサーが出るんで、そうなると、また、えー、ベータ版で出るとは思うんですけれども、当面、当面は、あの、まだ 10.15 がレイテストのはずです。まあ、なんでかというと、Linux の、あの、これ、Ubuntu なんですけども、Ubuntu の LTS ですね。16.0、18.0、20.04 っていうのが、2ヶ月くらい前かな。あの、エージェントで出たんですけれども、まだ、プレビューなんですねだからレイテストを指定すると 18.04 がレイテストになります。で、えーまあ、あのチップスなんですけど、ドットネットコアとかね、JavaScript ベースの,あのクラスプロクロスプラットフォームの,あのビルドしたい場合ですね、MacOS を選ぶのをおすすめです。なんでかっていうとですね、あのこれ MacOS は実機で多分動いてるんですね。なんで、Windows と Linux の場合はですね、Azure VM の DS2V2 ぐらいで2コアので動いてて、あの多分スタンダード SSD くらいだと思うんですね。あのなんで、ディスク性能とか、そのあのあたりが全然違うんで、あのクロスプラットフォームのものは MacOS 使うのが割とおすすめです。まあ、エコシステムですね。いろんなものをサポートしてますよっていう話ですね。まあ、ドットネットコアから、まあ、アナコンダ、これぐらい、えっ、ー、と、アナコンダ、アンドロイド、えー、ASP.NET ですね。GCC とか、Docker とか、GoLang、Java、Node.js とか、Xcode。あの、アップセンターでビルドできるものは、こちらでもビルドできるんですけれども、楽なのは、あの、VS アップセンターです。あの、タスクの定義が圧倒的に、簡素化されてるんで、モバイルでビルドしたいんだったら VS アップセンターの方が楽ですね。まあ、いろんなものにもビルドできますって、Azure スタック、スタックこれ、スタックハブ,あのハブですね、今は。あとはバ,バーチャルマシンであるとか、VM や Linux とかにもデプロイできますよっていう、まあ、こんなエコシステムがあって、まあ、さらにですねあの、自分で追加したらですね、コミュニティサポートで、追加したら、他のプラットフォームもサポートします。そういったものがマーケットプレイスにたくさんあるんで、あのメジャーなわあの、割とメジャーなものであれば、大体用意されてると思います。で、パイプラインズの仕事って何,何だろうって改めて考えると、まあ、大体みんな Azure DevOps で悩むのって、セキュリティと、えー、パイプラインズのなんですよね。で、パイプラインズの仕事って何だろうって言って、冷静に考えてみるとですね、まあ、この3つかなと。まあ、レポジトリの監視して、まあ、ソース取得ですね。で、その取得したソースを手順に従って処理ですね。で、その生成結果をまあ手順に従って発行する。まあ、この3つかなと。大きくこの3つかなという形ですね。これについてちょっと順番にお話ししていこうかなと思います。で、レポジトリの監視取得なんですけれども、まあ、ちょっと最初、冒頭でも言いましたけども、今は Git ですね。もうほぼ Git です。MS 社内も,もう Git ばっかりだ,しだそうですし、サブバージョンもまあエンタープライズではちょっと根強い人気ですね。で、TFVC、あのこちらも Git に比べて巨大なレポジトリを扱えるとかですね、部分チェックアウトができるとか、いい点はたくさんあるんですけれども、やっぱりもうみんなも素なる Git というものという形ですね。で、Git の中でも Azure Repos と GitHub、エンタープライズサーバーもサポートしています。で、Bitbucket、これもオンプレミスのサーバーとクラウド両方サポートしています。で、これらどれかだけじゃなくてですね、あの、Repos と、えー、GitHub と2つ同時にチェックアウトっていうこともできます。これマルチチェックアウトっていうんですけども、また後でお話しします。で、えー Git とですね、サブバージョン TFVC 以外だとですね、残念ながら機能差はあります。やっぱりどうしても今投資が Git になってるんで、残りの2つはもうかなり悪くなってきてます。多分新機能の追加っていうのはほぼないんじゃないかなっていうかですね。で、YAML もですね、あの、若干差はあります。
って、どういったことがあるかというと、こ,あのここにあのリン記事書いてるあの、記事のリンク貼ってるんで、あスライドシェアちょっと上げるの忘れてましたけども、また後で上げるので、見てくださいで。そのマルチチェックアウトってどういうことかっていうとですね、えー、やむる、ちょっと順番が前後しますけど、やむるで書くとですね、えー、リソースズっていう。セクションを作りますでその中にリポジトリを作ってタイプが GitHub。GitHub だって書くと GitHub ですね。あの Git って単に Git って書くと Azure Repos のことを指します。でどこの、えー、オーガニゼーションから、えー、のプロジェクトのレポジトリから取ってくるかっていうのが、えー、階層で指定できますね。GitHub も同じです。これはあのー、サービスコネクションでエンドポイントを指定しておいて、ここですね、MyGitHub サービスコネクションっていうエンドポイントをあらかじめサービスコネクションで作っておいて、そこを指定することになります。で、えー、チェックアウトするときは、普通何も書かなかったら自動で Azure DevOps がやってくれるんですけれども、そのチェックアウトをしませんよ、セルフっていうことにして、で、明示的にあのチェックアウト上の2つですね。あのリポ、えーリポジトリのここで定義した2つを指定すると、あの両方からチェックアウトするということになります。で、複数のレポジトリから Git クローンします。あのこれのまあユースケースみたいなところとしては、まあたうんと、一番ありそうなのはパイプラインですよね。あのパイプラインの定義とかを、あのとかですね。あのなんだろうあとはグラフィックスとかの外部リソースは別のクラウドで管理してるけど、あのビルドのソースコードとかはこあの Azure DevOps で管理してるとか、そういったパターンですね。まあ、Azure キットベースのリポジトリのみ、えー、使用か、まあ、ビットバケット、GitHub、Azure Repos から同時にチェックアウトできます。まあ、分散できしないといけないような場合に大変便利ですね。まあ、YAML のテンプレートとか集中管理したい場合ですね。例えば、レポスの中でも、あのー、YAML のここにデプロイするための、えー、ジョブ定義はここにあるからそれを参照してくださいみたいなケースですね。そういったときはあの便利です。で、えー、ソースに関する手続きを記述するっていう機能ですね。まあ、YAML とクラシック2つあるっていうお話ですね。えー、YAML が登場したのがもうちょうど2年ですね。長いですね。プレビューで2018年9月ですね。9月だから、えー、となんかのイベントがあった時だったよな。あの、Azure DevOps への解明と一緒にやったんですね。これ調べるのだいぶかかりました。余談ですけど。<笑>あの、だいぶ30分か40分ぐらいかかったのかな、ど,どこでリリースしたんだったかなとかいうのを見ながら、あのしたら18年9月のリリースの音に残ってました。で、えー、YAML のマルチステージも一般公開になりましたね。えー、これが一般公開になったのが半年くらい前かな。なって、まあ、準備が整ってるんで、まあ、そろそろ移行しましょう。で、その移行しましょうっていうのは、クラシックエディター。なんですけれども、まあ、今後、強化されない予定です。あのなんでかというとです、ね、MS でクラシックでつくと、もう廃止のカウントダウンマークがついたようなもんなんですよね、個人的に見てると、限りでは。彼はそんなこと言わないですけど、あのまあ、クラシックとついたら、もう移行準備を始めましょうということですね。まあ、TFVC を使う場合は残念ながらですね、GUI でもいいというか、GUI でしか、えー使えないんで、TFVC を使う場合はもう残念ながら GUI にとどまっていただくしかないですね。で、クラシックとやむろですよね。あの、上のこんな、こんなど、どこ、あの、まあ、普通こっち押しますよね。やむるって書いてますけど。で、クラシック、もうこんな扱いが悪いんで、まあ、こう、あの、普通に押したらやむろいっちゃいますよね。でこ,れでこれでいきなりポッと押してやむるが出てきて
アジュールデボプスのユーザー層の、あのー、人とか、えっとか、こうらったりしないのかなと思うんですけど、まあ、私もこいい加減こうりますね。ただ、やっぱり2、3回とか、動画作るので練習したらですね、やっぱ3回ぐらい書いたら慣れるんで、あのー、今、このエディターの方は、インテリセンスもちゃんと聞くので、えー、便利ですねあの。タスクのアシストもちゃんとあるんで。ぼちぼち慣れていけばいいのかなと思います。で、やむるとクラシック、完全にイコールかっていうと、実はそうじゃないんですね。やむるでしかない機能とか、クラシックでしかない機能っていうのも実はあります。あのワークアイテムとの関連付け、これ、私がずっと前から欲しい欲しいってずっとフィードバックしてたのが、こんな形で来るとはまさか思わなかったんですけども、まあ、コミあのやむるなんで、あのファイルのコミットですよね。ファイルのコミットっていうときは、ことはあの、まあ、ワークアイテムが関連付けられるということですね。まあ、ブランチで作業してるんだったら、Azure DevOps の場合は、ブランチにワークアイテムを紐付けておけば、自動的にくっつくので、大変便利ですね。で、キャッシュですね。あのドットネットコアとかですね、でっかいあのファイルのキャッシュ指定ができるんですけれども、それはやむるだけです。なので、ドットネットコアのインストーラーですね、インストーラータスクとかはキャッシュに乗るか乗らないかで、結構、えー、時間がの差があります。あとはコンテナジョブですね、コンテナジョブもやむるのみですね、えー。デプロイメントグループジョブっていう機能があるんですけれども、これはあのクラシックの機能です。ただエンバイルメントっていう機能が用意されててですね、これで割と大体はできる,できる感じです。VM でデプロイするんであれば、あのエンバイルメントの中に VM 作ってそあの、それを定義すればいいので、いい感じでいけます。リリースゲートもそうですよね。エンバイルメントで一部代替できますあの。これもクラシックの機能なんですけれども。であとはサービスコンテナーですね。これはあのヤムルのみの機能です。でタスクグループ、あの複数の,あの GUI のタスクをですね3つとか4つとかまとめて1つのタスクっていうふうにクラシックの方はできたんですよ。で、できたのは当然、あのそういうのは GUI の機能なんでないですね。ただ、YAML の,の場合はテンプレートがあるので、あのそのテンプレートでまあ大体はできるんじゃないかなと。思いますパラメーターも指定できるんで、あの例えばリージョンをパラメーターに指定し,してやればあの大丈夫です。汎用的にできます。で、プロリクエストトリガー、あのこれリリ、クラシックだとリリースのみの機能だったんですよね。リリースの機能で、えー、プロリクエストトリガー、ちょっと私、クラシックの時のこのプロリクトリガーって使い方よく分かんなかったんですけど、ヤムルの方が分かりやすかったですね。あのまた後でちょっと紹介します。で、ステージっていう考えですね。あのこれは当然あの、ヤムルのみですねあの。クラシックの方はビルドとリリースっていうのははっきり分かれてたので、あのステージっていう考え方はヤムルのみなんですけど、まあ、クラシックの場合、クラシックのリリースの中にもあのステージを。あの例えば QA であるとか、ステージングであるとか、プロダクションであるとかっていう、そういうステージは作れたので、まあ、大体同じ感じですね。あとはオートメイティッドテストっていう自動テストの機能があったんですけど、これ、クラシックのみだと思いますね。調べきってるわけじゃないんですけど、今のところ、ヤムルのマルチステージが出てこないので、出てこないので残念ながらそうなります。でまあ、管理分散しちゃうんんであんまり個人的にはお勧めできないんですけれども、YAML のでビルドだけ書いてですねあの、クラシックのリリース書いちゃうっていう組み合わせも、まあ、案としてはあるんです。あるんで、最初はあのビルドのところだけ YAML で慣れて、あのリリースは安定した、やっぱりリリース安定しないと意味がないんで、あのこちら、最初はまあクラシックリリースだけ使うっていう、で慣れたらあのマルチステージにしていくっていう。やり方もあるかなとは思いますでさっき言ったオートメイティッドテストですね、あのテストプランズ、アジュールのテストプランズの方で、テストプランのセッティングの方にですねビルドを定義を指定できるんですけど、これはパイプラインでやむるを指定できるんですけども、ここの
あのリリースパイプライン、これ、リリースって書いてるだけあって、ですねあのマルチステージの,リあのステージを見てくれないんですよね、選択できないです。なので、これを使うときはあの、このオートメイティッドテストっていう機能を使うときは、えー、両方クラシックじゃない、多分できないんじゃないかなと思います。ちょっとまたこれ、フィードバックしてみようかなと思ってます。はいよいしょで、YAML の書き方ですよねあの。私もそうなんですけども、Windows で割と育った人って、YAML ってあんまり書いたことないと思うんですよね。まあ、フォーマットそのものはすごいシンプルなんで、あのタブのインデントだけ気をつければ、大体大丈夫ですね。で、Azure DevOps の機能ってすっごいたくさんあるんで、それをサポートするため、結構複雑です。で GitHub にサンプルがあるんですけどこのサンプルって何かっていうとあの選択して最初に出てくるスターターの一覧ですね、Go, Go だったら Go はこんな感じですよってあれ,あれそのまんまですね。GitHub にそれがそのまんま出てるんで、まあ、参考にしてみてください。で、私が YouTube のチャンネルでマルチステージパイプラインの作り方解説してますんで。あのもしよかったら見てください。今、パート3まで行ってるんですけど、多分パート4か行っても5でおしまいにするつもりですね。で、私も最初分かんなかったんですけど、この YAML スキーマっていうリファレンスマニュアルがあるんですけれども、これ、ずっとにあの穴が開くほど見てたら、だんだん YAML の気持ちが分かってきました。ので、おすすめです。で、Azure Pipelines の YAML の構造ですね。大きく3つですね。まあ、大体便宜上3つっていう形で、最初の,あのリソーシーズとかトリガーとか、あのー、を設定しているところ。で、次がステージですね。あのマルチステージの場合はステージ。あのもちろん、マルチステージじゃない場合は、これ、ステージはいらないんですけどもね。いきなりジョブから始まっても問題ないです。で、そのジョブの中で、実際に処理ですね。処理が動くのがステップで、ステップス。で、そのステップスの中にタスクですね。これ GUI でのクラシックエディターだとあの追加するときのタスクがそのまんまこれですね。なので、あの、Azure Pipelines の YAML エディターでもタスクのアシスト画面があるんですけれども、あれを追加するとこれがスポット入ります。とても優しい感じですね。でそれをちょっともうちょっと構造を書いてみたのはこんな感じですね。パイプラインのセクションでトリガーとかリソーシーズとかエンバラメント。まあ、あの共通から先に行きましょうか。共通がまあプールとかバリアブルスとかコンディションですね。あのビルドを実行する環境ですね。例えば全体は部分2でやるけど、ここだけは Windows のホスイットイメージでやりたいとか、ここのジョブだけはやりたいみたいなときはあのこ、プールをジョブ単位で指定できます。でバリアブルズはあの、まあ、環境変数ですね。環境変数指定しておけば、スクリプトの中で使えるので、このジョブの中でバリアブルズこれってとか、全体でこのバリアブルズを定義するとかですね。まあ、デバッグあたり、デバッグですね。YAML ファイルのデバッグするときとか便利です。あとはコンディションですね。このビルドはこの条件のときは、例えばあのマスターブランチじゃないと、このビルド、あのこのステップは動かしちゃダメよっていうときはあの、このコンディションとかを使えばできます。まあ、そういった感じで、えー、ビ,ルビルドトリガーとかリソーシーズとかですね、いっぱいあります。あのキーワードはたくさんあるんですけれども、あのまず最初はジョブからですよね、ジョブ,ジョブとステップ、ジョブズとステップ数ですね、そこからやっていけば、あのー、繰り返し繰り返しやっていけば、分かりますただホスティあの、マイクロソフトホスティットでやると、あっという間にビルド時間が解けるので、できればセルフホスティットでやった方がいいかなと思います、練習はね。で、そういったものを最小限っていうやむろをちょっと作ってみました、ギリギリの感じで。ドットネットコアのビルドだけですね。で、最初にトリガー、マスターブランチが変更されたときに動きますよ。で、プールですね。Ubuntu のレイティストイメージ。だから 18.04 を使ってビルドしますよ。で、バリアブルズですね。ビルドコンフィグレーション、リリースで、ソリューションファイルズが SL 
、えー、N。で、やります、えー。ビルドしますっていうことですね。で、あとはジョブズがあって、だからビルドだけなんで、ステージはいらないんですよね。ジョブズで、ジョブのビルドで、ステップで、ドットネットコマンドのリストアをし、ドットネットのパッケージのリストアをして、次が、えー、ビルドだけしますよ。以上終わりですね。ここのか、えー、とドルマックの、えー、ソリューションファイルズって括弧して,してるのが、ここのバリアブルズですね。実行時にここで、えー、置換されます。まあ、YAML の育て方ですねあの、まあ。はっきり言ってトライアンドエラーです。私も通すまで結構時間かかってます。まあ、少なくともジョブの単位で動くようになってから次のジョブを追加するであるとかステージえじゃあしようかとかあの考えていた方がいいんじゃないかなと思います。で長くなりすぎたらこれちょっと書くとね100行ぐらいあっという間にいっちゃうんで12030行になったらもうテンプレートにした方がいいんじゃないかなと思います。だいたいあのウェブアップスへデプロイするんだったら書き方に似ちゃうんですよ、どうしても。そうするとすぐもうテンプレートでジョブ単位で切り出しできるんで、あのそれも私の動画でやってるんで、もしよかったら見てください。で、あのまた1へ戻ってトライアンドエラーですね。それをぐるぐる繰り返して満足のいくヤムルができるようになります。で、Azure Pipelines、どうやって動くかっていうのをまとめてみました。もしかしたら抜けがなんかあったかような気がするんですけど、あのコメント欄とかで気づいた人は教えてください。あの手動ですね。あの一番わかりやすいビルドの定義の画面からポチッと押したときとかですね。で、YAML のトリガーに指定に一致したとき、あのまあ普通はマスターブランチへのコミットがデフォルトですね。で、あとはプルリクエストのトリプルリクエストがかかったときですね。これ、暗黙のトリガーっていうやつが後で紹介しますけども、定義されているので、プルリクエストの時も自動で走ります。で、えー、GUI で設定されたトリガーにこれ分かりづらいんですけど、YAML のトリガーのところとですね、それをオーバーライトできる指定が GUI にあるんですよね。なので、YAML でこのトリガーで動くはずなのにっていう指定になってるのに、変なところで動いたって言ったら、GUI をチェックし直しですね。あとは、Azure の CLI とか REST API で呼び出しすることで、ビルドのパイプラインを動かすことができる。まあ、これは手動に近いですね。だから、あとは、あのロジックアップスとかですよね。ロジックアップスとかで、あの REST 叩いて、あのなんかあの別のポータルから動かすとかいうことも全然 OK です。で、プルリクエスト時のトリガーの挙動ですね。これちょっとあの大変分かりづらいんですけれども。トリガーノーンに,にするとあの全く動かなくなります。コミットしようが何しようが動かないので手動のみ。もしくはあの Azure CLI ですね。CLI で、えー、ビルド機を入れるっていうだけですね。で、トリガーでマスターデブってつけると、えー、複数のブランチにあってあの、マスターかデブブランチに対して変更があった場合、パイプラインが実行されます。これマスターブデブって、えー、単独でつけてますけど、例えばデブの下にスラッシュで、えー、アスタリスクをつけると、デブの100番のブランチが、えー、変更されたときでも動くっていうことになりできます。こうやって複数の,あのブランチがをトリガーに書いちゃうとですね、あのどうしてもやっぱコンディションを。あの設定しないとあの、マスターブランチとデブブランチで同じところにデプロイされたら困るわけなんで、そういったことから、まあ、コンディションを使っていく機会かなという形ですね。で、PR ノーンというのは、これ、プルリクの略ですね。マスターにコミットされた場合は実行したいけども、プルリクエストではパイプラインが動いてほしくない場合は、こういう指定ですね。じゃあ逆にマスターにプルリクがあったときはどうするかというと、PR マスターですね。じゃあですねあの、マスターブランチのどっかのファイルだけ、えー、変更された場合ですね、例えば、Azure Pipelines の定義が変更し,しても自動でコミットで動いてほしくないとかよくある、ね、そういうときはエクス、えー、パスを指定してエクスクルードで
指定します。逆にどうしてもというときは、インクルードで明示的に指定しますですね。まあ、こういった形になります。で、えー、これでちょっと困ることが一つだけあったらですね、プルリクエストのときだけビルドしたいっていうケースがあります。そういうときはですね、あのブランチポリシー使うんですね。あのブランチレポスの中からブランチズっていう、えー、選択肢があるんで、そこで例えばここマスターなんですけど、マスターのブランチポリシーを設定します。で、えー、ビルドポリシーでイネーブルドにして、まあ、あとはオートマチックとかにしてやると、あ,のあ,あと、ヤムルのトリガーはトリガーノーンですね。何も動かないっていう指定しておくと、こうするとあのプロリクエストの時だけビルドが走るようになります。PR トリガーっていうイベントで動,き動いてますよっていう形ですね。でもうちょっとあの、これ、図だと分かりづらいかもしれない、文章でもちょっとだけ書いたんですけど、まあ、トリガーでノーンを指定して、えー、ブランチポリシーを指定しますよっていう。で、パイプラインを指定して、えー、トリガーとオートマティックですね。シリクワイメントはリクワイメント。こっちですね。リクワイアード。トリガーはオートマチック、必ず自動でやります。えー、ポリシーリクワイメントはリクワイアードですね。これはですね、あの12時間ですねあの。一番下のこれなんですけれども、12時間、えー、ブランチのマスターですねあの。アップデートしてたら動くよっていうことですね。で、これだけやると、マスターに直コミットしてもあのビルドは実行されない。プロリク以外ではビルドが実行されないっていう。まあ、よくある、あのー、マスターにプルリク出してあの、ちゃんとしたものをやりましょうというワークフローができるようになります。で、あのー、ウェブアプリの場合だと、あんまりそんなことはないんですけれども、クライアントアプリですね、クライアントアプリの場合ですね、複数の構成を一度にビルドしたいことあるんですよね。あのー、64ビット版、32ビット版、例えば MacOS 版、Linux 版。とかですねネイティブバイナリーを生成したいっていうケースですね。そういうときはですねあの、ストラテジーっていうセクションを作って、マトリックス、組み合わせですね。で、6486、ここちょっとドットネットの、えー、定義なので、まあ、あんまり意味ないですけど、NECPU っていうのを作ってます。で、これで、えー、ビルドかけるとですね、あのここですね、ビルドプラットフォームが。のところで一致した分だけ、えー、回りますこれはデモで見せた方がいいかな。で、ストラテジーマ,リマトリックスを指定すると、まあ、全部できます。まあ、これであの、ここは書いてないですけど、並列数ですねあの。無制限に並列でやると、他のビルドの邪魔しちゃうことがあるので、あの3つだけど、2並列以上は使わないよっていう設定もできます。えー、とちょっと待ってください、ね。よいしょ。あ、えー、と、これで。パイプラインズで、これ私、動画使ってるやつ、えっ、ー、と、マトリックスビルドデモってやつですね。ここですね。あの、64ビット。と86と NCPU の、まあ、リリースも入れちゃってますけど、これはまあどっちでもいいんですけども、これえー、とここで、まあ、あのこれ、マトリックスの場合、ここ全部リリースにしてますけど、もちろんデバッグを追加するのも非常にいいことです。で、これで、マスターで、あちょっとごめんなさい、切れた。よいしょ。で、手動でやると、ジョブが9に入って、64と32ビット版と NCPU 版が同時にビルドが走ってます。まあ、こんな感じで、あのこれだけの定義で、複数の構成をですね同時にビルドできるという大変便利な機能なので、ぜひ覚えてください。まあ、ビルド結果はできるって分かってるんで、こういうふうに並列で動きますよってことですね。まあ、これ、あの並列で、マトリックスですけど、あのデプロイも同じようにできますんで、あの例えば、日本リージョンとアメリカリージョンへ
マトリックスでデプロイしたい場合っていうのもこれは使えます。でデプロイ戦略ですねあのビルドしてすぐ本番デプロイするかっていうとまあそんなことは普通お仕事ではないですよね。でそういったものをどうするかっていうのを Azure DevOps は3つのケースで、えー、機能として用意しています。まあ、ランワンス、あのー、そのままですね、ビルドして検証環境でテストして、そこから本番へ行くっていう、まあ、よくあるパターンですね。で、ローリングですね、あのー、ビルドして検証環境して、えー、本番用のインスタンスが4つあったとしたら、それ,それ順番に1個ずつ展開していくっていう形ですね。で、最後はカナリーですよね。あのーまあ、カナリアリリースっていうのをそれは聞いたことある方いると思うんですけれども、あの一部だけ展開してですね、この場合は P1 っていうインスタンスにだけ展開して、5% とか 10% のトラフィックを流して、そこで問題が出なかったら、じゃあ本番へ、あの次の P2 へ行こうか、そこでも問題なかったら P3、P4 へ行こうかっていう、だいたい 10% とか 20% とか、それは決められるんですけれども。それをトラフィックを見て、えー、Azure モニターとかでモニタリングしながら、えー、展開をゆっくりしていくっていうパターンですね。機密情報ですよね。あのー、何でもかんでもスクリプトに書いてたら書くわけにはいかないですよね。あの例えばデータベースのパスワードをみんな知ってたらデータ引っこ抜かれてはいさようなら。なってしまいまいすねそういったときはあの、そういったものを困るときは、ライブラリーですね、にあの格納しましょう。パスワードであるとか、あの各種の秘密情報であるとかですね、こちらに入れとけば、Azure DevOps の中で暗号化されます。ただ、それでもあの困るっていうような、もっときみあのコンプライアンスの証明書を取った、えー、サービス、に入れてほしいっていうときは、Azure キーボルトをサポートしてますんで、こちらから連携します。こちらにあの秘密情報も入れといて、証明書なりですね、入れといて、そあのビルドのたびに飛び出すことになります。これ、ビルドのとた,びたびに取り出す課金が発生しますんで、あのじゃあこれ、パスワードだからキーボルトねとか言ってると、あビルドのたびに。トランザクションを買って結構いい,いい値段がかかってくるんで、まあ、そこはコストと秘密情報のバランスを取りながらやってください。で、オンプレミスですね、えー、クラウドサービスは分かったと。じゃあ、オンプレミス、そんな秘密、暗号化してるのといったら、これはしてるそうです。あのアブジルデブオプスの中でも、SQL サーバー内でちゃんとした暗号化して、えー、保存してるそうです。で、ヤムル書くときの注意点なんですけども、ヤムルは上から下に解釈します。なので、あの、あ、あの、ヤムル書いてて、あ、あの、こっち書かなきゃいけなかった、でも、まあ、下に書きゃいいやとか思って、ディペンズ、依存関係ですね、依存関係で定義すればいいやって言ったら、これは動かないです。これ、私も、あの、できるかなと思ってやったらできなくて、やっぱり上から下なんだということで、あの、気をつけてください。上から下に、ウォーターフォールで解釈しますなのでえっ、ー、とあれこれ逆だなごめんなさいヤムルで下に位置するジョブが上のジョブに依存するとまあエラあの公文エラーになりますごめんなさいこれ後で直しておきます、えー、トリガーとかですねあのさっきもちょっと言いましたけどスケジュールですねとかバリアブルズはですね GUI で上書きできる設定があるんであのービルドはできたんだけど、あれ、なんかおかしいとかですね、ビルドがでこの値が入ってるはずがないのにとかいうときはですね、やむるだけじゃなくて、一応 GUI の方も見直してください。で、やむるの展開後のサイズって制限があります。確か10メガだったか、普通に書いてたらまあ大丈夫なんですけれども、ネスト、ネスト、ネストってできるんですよね。確か20段ネストができるんですけれども、あの10段か20段ネストができるんですが、それやって展開してったら、割とでっかくなるかもしれないし、実はループしてたら、あのすごい大きくなったっていう、それでパーサーが動かないっていうこともあるんで、まあ、気をつけてください。じゃあ、リリースは分かったと。あの
、じゃあ、それいつやってもいいのって言ったら、そんなわけはないですよね、あのステークホルダーのチェックがあるとかあの、サーバーが死にかけのサーバーにデプロイしてもいいことはないですよね。そういったとき、どうするかっていうと、えー、使うのがエンバイロメンツですね。あのクラシックでいうところのゲートですね。ゲートと大体同じ機能が提供されています。アプルーバーズ、あのこれはステークホルダーとかの承認ですねあの。こういうテストが終わって、こういう品質になってて、あのこういうタスクも全部終わってていいですかっていうのをたあの関係者ですね。承認、リリース承認者に、えー、承認してもらう。そうするとデプロイがでできるっていうやつですねあと似たやつが面白いのがビジネスアワーズですね。あのこれはゲートの方にはなかったはずなんですけれども、例えば9時5時でお仕事をしてるのに夜中の1時にあの、俺ちょっとこんな新機能できたんだからリリースしたいとかいう、そんなのはだめなんですよね。あのちゃんとビジネスアワーであの関係者がいるときにデプロイしましょうということで、ここでゲートが止められるっていう形ですね。エバリュエイティとアーフィティは、これはちょっとややこしいんですけれども、あのビルドし,してできた成果物がですね、ちゃんとあのコンプライアンス上とかですね、あのコンテナのイメージであの、脆弱性のあるイメージ持ってないかとかですね、そういったものが、えー、評価できるという仕組みです。まだこれ、プレビューですね。エクスクルーシブロックはですね、あの複数の人が同時にデプロイすると、あのガッチャンコになったりとかですね、するしないようにするためにあの、配達をかけられるっていう仕組みです。まあ、あとは、Azure ファンクションとか REST API は、あのまあ、どっかの、例えば、えー、システム連携ですよね、あの例えばサービスナウとかであのこ、ここの何時にこういうものをリリースしましたよっていうものを REST API とかで登録できるっていうようなケースで使えます。でクエリアジュールモニターアラーツっていうのは、まあ、デプロイ先に、例えば CPU がパンパンな状態にの先にデプロイしてもしょうがないですよね。あのうまくいかないかもしれない。でだからデプロイ先の,あのヘルスチェックをちゃんとして、問題なかったらデプロイしましょうっていうやつですね。リクワイアドテンプレーズは、えー、っと、ちょっとこれはまだ不勉強なんで、また後で調べて載せます。でパイプラインはまあこんな感じで動いてるじゃあどんな仕組みで動いてるんだかっていうのはちょっとインターナルな話になるんですけど一応これドキュメントの公開情報なんで構わないですね。であのエージェントプールパイプラインの中には大きいエージェントプールっていう仮想の入れ物がありますでこの中にあのホスティッドと,、えー、とデフォルトですね。デフォルトっていうのはあの自分たちがオンプレミスで作る時のデフォルトあの何も指定しなかった時の名前なんで、これで仮にデフォルトって書いてますけど、何でもいいです。で、ホスティットの方には、マイクロソフトホスティットのエージェントのサーバーが何千台か何万台か分かんないですけど、いて、VS とかがいますと。で、ホスティットを指定されたらこっちへ行く。で、あのオンプレミスのデフォルトの方のプールを指定されたら、セルフホスティットの方ですね。ここの点線はファイアウォールと思ってください。で、セルフホスティットからアクセスして、えー、と取ってきて、オンプレミスのエージェントでビルドして、オンプレミスの中へデプロイするという形になります。もちろん逆にオンプレミスからあのクラウドへデプロイしても悪いことは何にもないです。どちらでも構わないです。で、パイプラインのエージェント、セルフホスティットがですね、配置可能な構成いくあの、かなり緩いです。オンプレミスでもクラウドでも、えー、エージェントの配置はできます。で、えー、ファイアウォールもしくはプロキシーの背後でもですね、443の TCP、まあ、要は HTTPS ですね、だけ通ってれば大丈夫です。で、ファイアウォールの方でですね、あの宛先のアドレスまで厳密に指定されてるから、よこせとかいうような場合ですね。ちゃんとそれもリストで MS が作ってくれてるんで、それを見てください。で、プロキシー経由する場合はですね、ちょっとだけ注意点があります。あのプロキシーバイパスしないといけないようなところですね。あのバイパスしないといけないような
ホストを、例えば組織内のホストですね、えー、を設定する方法があるんで、それはあのここのドキュメント書いてあるので、それを見てください。まあ、どうしてもビルドがうまくいかないケースって、まあ、あるんですよね。私も結構はまります。で、何がはまるかっていうと、大抵この系なんですよね。コピーファイルズであるとか、あのど,どっかのフォルダからどっかのフォルダへコピーするとかですね。コピーする元のファイルができてるはずができてないとかですね。あのどっかからダウンロードしてくるとかですね。逆にアップロードするとかですね。シェル系とかですね。まあ、ダウンロードと一緒ですけど、パブリッシュ、これはパブリッシュってついては大体 Azure DevOps の中へ発行する系ですね。テスト結果であるとか、そのあたりですね。で、どの場所で動いてるかっていう、成果物がどこにできるかっていうのを理解しておかないと、時間、すごい解けます。大体まとめてみたらこんな感じですね。まあ、A、ここがよく、あ、S ですね。ここがよく一番使うと思います。あのソースファイルが Git クローンとかすると、ここの S 配下にダウンロードされます。で、ここの S 配下でビルドした結果を、通常はコピータスクで、こっちの A の方へコピーします。じゃあ、この B っていうのは何かっていうと、コンパイルされたバイナリー用なんですけど、これ使う例あんまり知らないですね、私は。まあ、C とか C++ とかで、あのライブラリーを別パッケージにした場合は、ここに置くと便利かもしれないですね。であと R ですね。R1 とか R2 とかつく場合ですね。これはクラシックしか使わないんで、今は気にしなくていいです。で、最後があのテストリザルトですねあの。いわゆるユニットテストの結果ですよね。ユニットテストの結果をここに入れておくと、あとがよしなになります。まあ、ここの A と S をちゃんと区別しておくと、あのー、さっきのタスクので動きを失敗するということは、割となくなるんじゃないかなと思います。なので、エージェントのホルダーに気をつけるっていうので、まあ、ソースディレクトリーっていう、まあ、環境変数にソースがダウンロードされます。これはもうここでされますっていう形ですね。自分、自力でもできるんですけども、基本はここです。で、えー、コンパイする場合は、ここに、よほどのことがない限り、ここの配下にビルドがされるんで、必要なファイルだけですね、ビルドのステージングディレクトリーへコピーします。あの、ドットネットの場合とかだと、とかですね、あの瓶の、えー、バツ8 6の、えー、リリースの下を丸ごとコピーすればいいんですけど C の場合とかだとヘッダーファイルが欲しいとかライブラリが欲しいとかオブジェが欲しいとかいろいろケースがあるんでそこは頑張ってくださいでそのステージングディレクトリに対してパブリッシュするとまあいいですだからステージングディレクトリにはあのコピーしたものしか置かないようにしてくださいであのそう言っても分かんないよっていうときは、セルフホスティと立てればいいんですよね。セルフホスティだったらあの、クリーンって指定しない限り、ファイルが残るんで、それで、あのあここにできたんだっていうのをあ調べられます。で、まあ、もちろん、そこまでめんどくさいっていう場合は、バリアブルでシステムデバッグっていう値があるんで、それをトゥルーにしておくとあの、ログのデバッグ出力が出るんで、便利です。じゃあ、どっち使うっていう話なんですけれども。まあ、あの個人的な感じですけど、CI のメンテナンスしたく場合とかですね、クラウドサービスで展開した場合とかですね、あのうん、並列度をずっと上げあの上限なく上げて、もちろんエージェントの購入いりますよ、ときはマイクロソフトホストエージェント。で、セルフホスト使うときはですね、マイクロソフトホストって10ギガまでしかあの、10ギガでクォーターがかかってるんで、それ以上は置けないんですよ。なので、そういうときだけはセルフホスティトになってしまいます。あとはあのタコアで使いたいとかですよね。あとは古いベータ版環境、例えば VS2015 というイメージないんで、それは維持したいんだったらセルフホスティトになっちゃいます。あとはオンプレミスとかですね。あとはライセンスでクラウドのどこに入れてもいいよというライセンスになってないようなソフトの場合もセルフホスティトを使わないといけないですね。でそれじゃ困るっていうことで、マイクロソフトホスティトとセルフホスティトの中間のスケールセットエージェントっていうのができました。これ、この前 GA になりました。なので、あ,のあらかじめパッカーとかで、あのオンプレミスの,あのエージェントのを作っておいてですね、のイメージを作っておいて、それをスケールセットデプロイして、えー、パイプラインがそれを使うっていう
ことができます。私もちょっと1個作ってみたんで、また後で紹介し、あのまた後日紹介します。間に合うかなと思ったら、ちょっと間に合わなかったんで。で、あのさっきもエラーが出てたと思うんですけれども、あのもうクラウドサービスの場合、しょうがないですね。諦めるしかないですね。今、あのこれ Mac、Mac ですね。Mac がちょっと、えー、メンテナンスに入ってるよっていうことで、4日間。ちょうど今日までですね、これ、UTC で日付出るんで、もうそろそろ終わると思うんですけれども、まあ、ステータス見てどうなるか決めましょうということですね。まあ、よくある質問、いくつかあるけど、まあ、よくあのもっと高性能なホスティと姿勢提供ないのって、例えば AWS さんとかだと、割と自由に決められるみたいですね、コードビルドのやつ。だから、そういう時はまはスケールセットエージェントを使ってくださいという時ですね。で、Azure、これ、結構よく言われますね、パブリック IP ですね。Azure デプアジュールってサービスタグをまだ、Azure DevOps ってまだサービスタグをサポートしてないので、えー、パブリック IP 経由を許さないといけないんですよね。で、そのパブリック IP が何かっていうと、Azure データセンターっていう非常にざっくりした形だったんですけれども、12月にサポートされる、サービスタグがサポートされることになったので、ネットワークセキュリティグループで、例えば Azure DevOps、どんなタグなのかはまだ分からないですけど、あのお指定すればあの安全にいけるようになります。それでもダメだって言ったら、スケールセットエージェントですね。こちらだと、あの普通の VM なんで、あのいけるあの、そちらでサービスタグ使えばいいです。まあ、あのセルフホスティと何がいるかっていうと、GitHub にイメージのスクリプトを公開されてるんで、あのバーチャルエンバイロメンツっていうリポジトリを見てください。ちなみにこれで作ると7時間ぐらいかかります。でイメージがの更新の頻度ですね、基本、毎週更新してるそうです。ただ、古くなった OS ですね、例えばあのこの前アナウンスがあったんですけど、Node.js の8ですね、8はもう1ヶ月に1回しか更新しませんという扱いになりました。で、イントラの中もまあ443だけ。で、YAML 使わないとダメっていうと話は、まあ、クラシックでつくと、投資が悪化するんで、早めの移行でフィードバックしましょうという。でこれちょっとよく聞かれるんですけども、アーティファクトとアーチュールアーティファクトって何が違うのかというと、ビルドの生成物ですね、これがアーティファクト。で、それを管理するサービスがアジュールアーティファクトです。で、クラシックの機能差は、まあ、だいぶ普通に使う分にはだぶんないといけると思います。解放があるものも多いんで、分かんなかったらあの質問箱かなんかで聞いてみてください。私、ツイッターでたまにエゴサーチして見てるんで、あの、うん拾って回答しますであのパイプラインのセキュリティ調査ですよね、あの成果物に対して OSS で知らない間に脆弱性を持ったままのものをリリースしちゃったというのがよくあります。で、そういうのがホワイトソースボルトとかですね、ブラックダックさんの,あのサービスを使ってビルド時に脆弱性スキャンをかけられます。でレポートもパイプラインの結果の中に統合されるんですごい見やすいです。で、そういったものではない場合は、あのセキュア・デボプス・キット・フォー・アジュールというツールでスキャンもしてみてください。で、もっと高度なコンプライアンスですよね。あの例えば、何リリースしなきゃいけないとか、あ,のあ、これ間違えてリリース、ここにリリースしちゃったとか、そんなこと許されない業界ってたまにあるんで、そういう時はアジュール・ブループリンツとかですね、アジュール・ポリシー使ってみてください。はい、あのここ書いてるのはもう全部ドキュメンテーションにあったことだけ喋ってます。ちょっと伸びたようですけれども、えー、パート2のこっちはまたパート2でお話しします。ということで一旦配信の方はこれで終わりにしたいと思います。えー、ありがとうございました。